উন্নত বিশ্ব এবং বাংলাদেশ এবং তৃতীয় বিশ্ব বা অন্যান্য দেশ সব দেশে আগুন লাগে আগুনটার কোথাও যে লাগে না বিষয়টা তা না আপনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন কিনা আসলে ভারত ইন্টারন্যাশনাল রুলস মেনটেন করে বাংলাদেশের বিষয়ে তারা অবস্থান করছে বর্তমানে বা নির্বাচনের পূর্ব পর যদি বলি আজকের এই বিষয়টা যারা আপনারা ওখানে আছেন তারা বুঝতে পারবেন আগুন পানি বাতাস এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা একটা বিষয় থাকে কিন্তু এটার একটা প্রকৃতিগত বিষয় থাকে কারণ হলো পানির বিষয়টা যেভাবে আমরা রক্ষণাবেক্ষণ করি আগুনের বিষয়টা সেরকম এবং বায়ু বিয়ু অবস্থানটাও সেরকম সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ইদানিং কালে যে সমস্ত জায়গা আগুন লাগছে এবং লাগতেছে এটা দুঃখজনক যার কারণে ব্যাপক লোকের ক্ষয়ক্ষতি এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন হচ্ছে এটা শত্রু মিত্র কারোই কাম্য না কিন্তু জিনিসটা ঘটছে এবং সেই ঘটার পিছনে কে আছে কে নাই সেটা একটা তদন্ত বিষয়ক ব্যাপার কিন্তু উন্নত বিশ্ব এবং বাংলাদেশ এবং তৃতীয় বিশ্ব বা অন্যান্য দেশ সব দেশে আগুন লাগে আগুনটার কোথাও যে লাগে না বিষয়টা তা না কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত আগুন লাগতেছে সেটা দুঃখজনক কিন্তু এই আগুন লাগার পেছনে যেটা একটু আগে বাবুল ভাই বললেন যে কারা করছে কি করছে সে বিষয়ে উনি স্পষ্ট করে কিছু বলতেছে না আমারও বলার সাধ্য নাই কিন্তু প্রত্যেকটা দেশে আপনার এই বিষয়টাকে খুব সিরিয়াসলি দেখা হয় যদি আপনি এটার মূলে যান তাহলে দেখতে হবে আমি যেহেতু এখানে থাকি আমি একটা এক্সাম্পল দিই আপনাদেরকে সেটা হলো আমি কিছুদিন আগে আমার ঘরের বাহিরে একটা জাস্ট একটা লাইট একটা লাইট একটা ডোর করছে একটা লাইট লাগানো হচ্ছে সেই লাইটটা বেসিক্যালি আপনাকে অন্টারিও গভর্নমেন্ট থেকে পারমিশন নিয়ে লাগাতে হবে যদি একটা লাইট সেই লাইটটা আমরা ওইভাবে পারমিশন নিয়ে নেই যে লাগাচ্ছে সে বলছে ইজ নট এ বিগ ম্যাটার কিন্তু সামাহ দেখেন হাউ দ্য অবজারভেশন আফটার থ্রি মান্থ সামবডি খাম মাই ডোর অ্যান্ড সেজ ইউ হ্যাভ সাম ওয়ার্ক ডান বাট ইউ নেভার গট পারমিশন তো আমি তাকে বললাম যে না এটা তো বাহির এটা তো বিগ ডিল না সে বলেছে এটা বিগ ডিল ভিতরে নিয়ে চলো আমাকে তারপরে সে পুরো বিষয়টা দেখতে গিয়ে ক্যাচ অপ করতে আমার যে সুইচ বোর্ড ওখানে দুইটা না কি তিনটা কানেক্টার মিসিং সেই জন্য সে আমাকে বললো যে দ্য কানেক্টার ইজ মিসিং দিস লাইট ইউ হ্যাভ টু গেট পারমিশন বিশাল লেটার মানে বিশাল এক ঝামেলা ফেলাই দিল তারপর আমাকে আবার কন্ট্রাক্টার ঠিক করতে হলো পারমিশন নিতে হলো এবং সেটা তাদেরকে প্রমাণ করতে হলো যে না এভরিথিং ইজ ডান প্রপারলি এখন তার আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওয়াই ইউ ফিলিং লাইক দি সিরিয়াস ম্যাটার বিকজ ইজ অলরেডি ডান প্রপার গাই বললো যে দেখো আমরা এতটা নিয়ন্ত্রণ করি তারপরও আগুন লাগে বা আগুন লাগতেছে তাতে এই যে তুমি আমার সাথে তর্ক করতেছ এটা তোমার উচিত না কারণ দিস ইজ উই আর সিকিউর ইউর লাইফ ইউর হাউস ডোন্ট ওরি অ্যাবাউট ইট বিকজ সিম্পল থিংস মেক বিগ প্রবলেম এখন বাংলাদেশে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা বাংলাদেশ যুদ্ধ পরবর্তীকালে পাকিস্তানের পরবর্তী সময়ে যে ব্যাপক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিজনেস বৃদ্ধি পাচ্ছে ঘরবাড়ি বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই হিসাবে এটা আওয়ামী লীগ বিএনপি কে দোষ দিয়ে তো লাভ নাই এটা সবারই কিন্তু দায় দায়িত্ব নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় স্বৈরশাসক ক্ষমতা আসছে বিএনপিও ক্ষমতা ছিল তিন তিনবার আওয়ামী লীগও আছে তো সেই ক্ষেত্রে মানুষের যে মোরাল ক্যারেক্টার বিজনেসের যে মোরাল ক্যারেক্টার ইনফ্রাস্ট্রাকচার করার জন্য যে মোরাল ক্যারেক্টার সেগুলোর এতটাই অবক্ষয় করছে যে সেটাকে আপনি কিভাবে রোধ করবেন সেটা একটা বিষয় আর দ্বিতীয় বিষয় হলো আমাদের দেশে মানুষের মধ্যে জীবনবোধ ভ্যালু এটা খুবই নিম্নগামী কারণ তারা জানে যে কালকে একটা বিপদ হতে পারে দে ডোন্ট কেয়ার এখন সেই ক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্সের বিষয় থাকে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের বিষয় থাকে আর জিনিসটাকে অবজারভেশনের বিষয় থাকে বিল্ডিং যখন হচ্ছে বা মল যখন হচ্ছে বা বস্তি যখন হচ্ছে কেউ কারো দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করতেছে না এখানে আমি কাউকে দোষ দেব না বরং আমি বিশ্বাস করি যে পর্যায়ক্রমে কিন্তু আমাদের দেশের ঘটনাগুলো যখন আগুন লাগার ঘটনা একটা শুরু হয় পরপর এটা চলতেই থাকে চলতেই থাকে কয়েকদিন মানে সিজনাল আগুন লাগে আমার কাছে মানে কয়েকদিন চলতেই থাকে আবার অফ যখন হয়ে যায় তখন বাংলাদেশের মানুষ অনেক ক্ষেত্রে পরশ্রী কাতর হয় জেলাসি থাকে কে কার জন্য কার ক্ষতি করবে সেটা আমি জানি না কিন্তু কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি কোন সচেতন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান এটা উদ্দেশ্য প্রণা দিতে হবে কোথায় আগুন লাগাবে এটা আমি কোনো কালে বিশ্বাস করি না আমি এখনো করি না আমি মনে করি এটা রাষ্ট্রীয় ভাবে 
এটাকে ডিগিং করা উচিত এটাকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করা উচিত যে কেন এগুলো হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র দায়িত্ব থেকে যায় এবং রাষ্ট্র এটাকে যদি নিয়ন্ত্রণ করে আমি জানি না সেটা হয়তো একশো পার্সেন্ট করতে পারবে না কিন্তু এটা কিছুটা কমে আসতে পারবে ধীরে ধীরে এটার একটা ডেভেলপমেন্ট আসবে বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটা খুবই বিপজ্জনক এবং এটা আমি মনে করি যে ভারতের পণ্য বর্জন করা ভাই আমরা এখন গ্লোবালাইজেশন যুগে থাকি আমি এখন চিন্তা করলাম এটা গত কয়েকদিন যাবৎ দেখতেছি ভারতীয় পণ্য বর্জন এটা কে ভারতীয় পণ্য বর্জন করবে বা করবে না সেটা ব্যক্তিগত বিষয় বা সবার একটা অধিকার আছে যে আমি এই দোকানের জিনিস কিনবো না আমি ওই দোকানের জিনিস কিনবো বা এখানকার জিনিস কিনবো না ওখানে জিনিস এটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার মানবিক অধিকার কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে আমি মনে করি সাগর বা আপনি এখানে থাকেন কালকে যদি আমরা মনে করি যে আমেরিকার সাথে আমরা তাদের সাথে কোনো ডিল করব না তাদের বাণিজ্য আমরা গ্রহণ করব না আমদানিও করব না রপ্তানিও করব না ইট উইল বি কলাপস উইদ ইন এ উইক তো সেই ক্ষেত্রে ভারত একটা বিশাল দেশ ভারতের যে অর্থনীতি ভারতের যে অবস্থান সেটার সাথে আমি মনে করি এইভাবে আহ উদ্দেশ্যহীনভাবে লজিক্যাল কথাবার্তা ছাড়া আমি বর্জন করলাম রাষ্ট্র বর্জন করলো এটা তাতে দ্রব্যমূল্য শুধু বাড়বে না রাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রে অসল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে ভারত যদি আপনি স্মরণ রাখেন সে উনিশশো একাত্তর সাল থেকে যুদ্ধ পরবর্তীকাল যুদ্ধ পূর্বকাল এবং আজাবদি তারা আমাদেরকে বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলো উপকার এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের যে দুর্বলতা সেগুলি তারা কাবার করার চেষ্টা করছে বা করতেছে এখন এই ক্ষেত্রে বাজার বর্জন করব দ্রব্যমূল্য বর্জন করব। এই কথাগুলি বললে এগুলি সাধারণ কথাবার্তা এগুলি দিয়ে রাষ্ট্র চালানো যায় না দেশ কিন্তু একটা বিশাল ব্যাপার সেখানে কিন্তু অনেকগুলো নর্মস থাকে ডিপ্লোমেটিক্যাল বিষয় থাকে তাদের ভিতরে যে অভিযোগটা আনা হচ্ছে যে তারা আমাদের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয় তারা হস্তক্ষেপ করছে নির্বাচনের মধ্যে তাদের হস্তক্ষেপ এসব কারণে তাহলে কি আমাদেরকে মানে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছে বলে এসব বিষয়ে আমরা চুপ থাকবো বা আমাদের আপনার যে কথাটা বলতেছেন অভিযোগে যে বিষয়টা আছে আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি যখন পড়ে যাবেন তখন আপনার হাতটা ধরে কে উঠানোর চেষ্টা করবে বা আপনি উঠতে চাইবেন অনেক সময় নিজে উঠার চেষ্টা করেন অনেক সময় হাত ধরে উঠার চেষ্টা করেন এখন যারা এগুলি বলতেছে যে ভারতের সহযোগিতা ক্ষমতা আছে বা ভারতের সব বিষয় নিয়েই মানে কোনো ত্রুটি হলে ভারতকে আক্রমণ করা আমি তো কিছুদিন আগেও দেখছি যে নির্বাচন পূর্ববর্তীকালে একটা দল তারা সবসময় চিন্তা করে যে বিদেশি ক্ষমতা তাদেরকে ক্ষমতা বসায় দিবে বা বিদেশ থেকে কোনো চাপ আসবে এই চাপের চিন্তা করতে করে তারা নির্বাচন পর্যন্ত নির্বাচনটা বর্জন করলো এবং তাদের দায়িত্বহীনতার কারণে তারা শুধু দায়িত্বহীনতা করে নাই তারা বিদেশি শক্তির কারণে সেক্ষেত্রে যেহেতু ইন্ডিয়া আমাদের একটা পার্শ্ববর্তী দেশ অনেকে বলে ইন্ডিয়া চারিদিকে আছে আমাদের তিন দিকে ইন্ডিয়া অবস্থান করতেছে আমি মনে করি চারিদিকে বা বঙ্গবর্ষের বঙ্গবর্ষারও অনেকটাই তাদের দখলে আছে কারণ ইন্ডিয়া একটা বড় দেশ তাদের যে সামর্থ্য শক্তি সবকিছুর মূল্যে যদি আপনি চিন্তা করেন আমি এটা মনে করি না যে তারা আমাদের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত করবে বা আমাদের সার্বভৌমত্বের বিষয়ে তারা কোনো দুর্বল চিন্তা করবে কিন্তু আমাদের যেটুকু সহযোগিতার দরকার আন্তর্জাতিকভাবে আন্তর্জাতিক নরম অনুযায়ী ডিপ্লোমেটিক ওয়াইজ এবং মানবিক ওয়াইজ তারা সেটুকু আমাদের জন্য করবে আমাদের যেটুকু দায়িত্ব সে কারণে সাধারণ জনগণের এই পর্যায়ে এসে ভারতের প্রতি ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করতে গিয়ে ভারতীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিজেই বলেছে না না আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যেটা বলার চেষ্টা করছে যে বর্তমান বিএনপি রাজনীতি কোনো ইস্যু না পেয়ে এমন একটা অনাকাঙ্ক্ষিত বক্তব্য নিয়ে আসছে তাতে তারা এটা কেয়ার করতেছে না তারা মনে করে ব্যাপক জনগণ বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধার কারণেই আন্তর্জাতিক রুলস মেনেই বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার সাথে তাদের সম্পর্ক অবস্থান করতেছে এবং সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আপনি কি মনে করেন আপনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন আপনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন কিনা ওখানে আসা যাওয়া করে
গণতান্ত্রিক দেশ তাদের মূল্যবোধ তাদের সিস্টেম যে ব্যাপার ডেভেলপ করছে তারা কোনো কিছুই মানে ইলিগেল বা অনৈতিক ভাবে করবে না কারণ ওটা একটা গণতান্ত্রিক দেশ ওটা জনগণের ক্ষমতা তারা ক্ষমতা আছে তাদের নিজস্ব একটা ফিলোসফি সেখানে কাজ করতেছে এবং বাংলাদেশ যখন রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে থাকে তখন দে থ্রো সাম দার্ট টু দা ওয়াল সি দ্যাট ইজ এনিথিং ক্যান স্টিক দেয়ার এখন এইভাবে তো একটা রাষ্ট্রের বিরোধী দল বা সরকার বাহিরে যারা থাকেন তারা এইভাবে দেশের কোনো সামগ্রিক সমাধান করতে পারবে না তাদেরকে আসলে চিন্তা করতে হবে কিভাবে জনগণকে এঙ্গেজ করে একটা গণতান্ত্রিক ধারা নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নির্বাচনের দেশ নির্বাচনী ভাবে ক্ষমতা আসা যাবে কারণ আমি সবসময় দেখছি যে বিরোধী দলগুলি বা আওয়ামী লীগের বিপক্ষে যারা কাজ করতেছেন তারা সবসময় সাইড লাইনে কথা বলে না সাইড লাইনের বিষয়টাকে প্রাধান্য দেন তারা জনগণের চা খাওয়া জনগণের সমস্যা জনগণের রাজনৈতিক চিন্তা সেটাকে তারা না উত্থাপন করে তারা এক একবার এক এক রকমের কথা বলে যাতে জনগণ বিভ্রান্ত হয় তা হোক কিন্তু বর্তমান সরকার তারা তো জনগণের বিভ্রান্ত করতে পারে না তাদের তো দায়িত্ব আছে দে হ্যাভ রেসপন্সিবিলিটি আমি সত্য কথা তারা চাচ্ছে যে দ্রব্য মূল্য তো এমনি স্বাভাবিক গতিতে ইনফ্লেশনের কারণে বাড়ছে আন্তর্জাতিক কারণে বাড়ছে এই ঘটনাটা দিয়া দ্রব্য মূল্যকে আরো ব্যাপক ভাবে বাড়াতে করা তারপরে দেশে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা তাতে যারা এটা বলতেছে তারা মনে করে যে ব্যাপক লোক তাদের পক্ষে আছে তাতে কি তারা পানিশমেন্ট হবে না তাদের কি পরিস্থিতি তারা শিকার হবে না আমি এটুকু বুঝি না যে তারা মনে হয় বাংলাদেশের বাইরে তারা তো ওখানে থাকে তারা তো মনে করে তাদের অনেক সাপোর্টার অনেক লোক অনেক মানুষ তো দ্রব্য মূল্য দর বাড়লে বা একটা অস্থিতিশীল সৃষ্টি করলে আমার মনে হয় তারা সেটার সাফার করবে না এটা আমার কাছে একটু মানে মানে সার্কাস্টিক মনে হয় আমি আগে আপনার শ্রোতে বলছিলাম যে প্লাস টু থার টুয়াইস আওয়ামী লীগ রান দা কান্ট্রি প্রপারলি এবং এবারও তারা পাঁচ বছর চালাবে এবং সেই চালানোর কারণে তাদের মধ্যে একটা অস্থিরতা কাজ করে তারা বাংলাদেশকে একটা অস্থিতিশীল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে কিনা আমি জানি না তবে সাইড লাইনে যে সমস্ত কথা বলে এটা দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান তারা যেভাবে চায় সেভাবে হবে না ধন্যবাদ